హలో గైస్ మై నేమ్ ఇస్ చాను ఎస్కే ఈ రోజు నేను ఎస్సీపీ కన్సల్టెంట్ కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో మీరు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ కెరియర్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ కెరియర్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేయబుద్దాం సో జనరల్ గా ఎస్ఏపీ ఎంట్రీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రాంక్ గా నేను ఏదైనా మాట్లాడతాను సో ఏది కూడా దాచుకొని ఒకటి ఉన్నది లేదా ప్రొఫెషనల్ గా డీల్ చేయాలనో లేదా ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడాలనో అది కాకుండా సో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా జనరల్ గా జనరల్ గా ఒక ఎంట్రీ ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ ఎంట్రీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఫ్రెషర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆ జనరల్ గా ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లోనో లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఆథరైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్ఏపీ ఆథరైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అందులో కోచింగ్ తీసుకొని ఎస్ఏపీలోకి ఎంట్రీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు ఎంట్రీలో ఒక ఇంటర్నల్ కింద ఇంటర్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు సో లేదా ఒక జూనియర్ కన్సల్టెంట్ కింద జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు సో అలాగే ఫ్రెషర్ కింద చూసుకుంటే మనకి సర్టిఫికేషన్ పర్ సర్టిఫికేషన్ చేసి ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ కింద లేదా ఎస్ఏపీ జూనియర్ కన్సల్టెంట్ కింద వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు అలాగే ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఒక ఎస్ఏపీలోకి ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది సో వేరే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరల్ గా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఒక ఎంఎల్సీ కంపెనీ లో ఉంటే వాళ్ళ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేంజ్ చేసుకుని ఎస్ఐపీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్ట్ చేసుకుని ఎక్కడైనా ట్రైనింగ్ తీసుకొని ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎస్ఐపీ కన్సల్టెంట్ కింద ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు సెలెక్ట్ అవుతారు ఆ తర్వాత కెరీర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా లేదా ఏదైనా ఒక ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి లేదా వేరే ఏదైనా ఒక సోర్సెస్ ఒక ఇంటర్నల్ రిసోర్స్ ద్వారా లేదా ఒక పరిచయం పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా ఇందులోకి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో అవన్నీ అవన్నీ ఎంట్రీ ఎలా అన్నది పక్కన పెడితే ఒక ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ కింద జాయిన్ అయినప్పుడు సో అతన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అన్నది నేను ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి అందులో పెట్టాను సో కన్సల్టెంట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఎంట్రీ ఏదైనప్పటికీ ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ కి జనరల్ గా ఏంటంటే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అలాగే ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ అనేది రెండు ఇంపార్టెంట్ సో ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ అంటే జనరల్ గా ఫంక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అని సో మనం డిపార్ట్మెంట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అని సో మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో అంటే పీపీ డిపార్ట్మెంట్ అని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఫంక్షన్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాం సో అలాగే టెక్నికల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా ఒక కస్టమైజ్డ్ కోర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా సో ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుంది అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అబాబ్ గురించి తెలిసినప్పుడు తెలిసిన లేకపోతే ఒక పర్సన్ తో అబాబ్ పర్సన్ తో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎస్ఐపీ కన్సల్టెంట్ కెరియర్ కి కావాల్సిన మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ అనేది ఉండాలి సో మినిమం క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఉండి లేదా ఫ్రెషర్ గా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినా పర్లేదు లేదా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కింద ఏదైనా ఒక రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మార్చుకున్న లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఇందులో చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు సో వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు సో ఇవి ఇలా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కంపెనీలోకి జాయిన్ అయినప్పుడు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కొత్తగా ఉంటాయి తీసుకున్న ట్రైనింగ్ వేరు రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ వేరు వాళ్ళు తీసుకున్న కోచింగ్ వేరు బట్ ఇక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్ వేరేగా ఉంటుంది సో అవన్నీ అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి సో అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని మనకి మన కంట్రోల్ లో రావడానికి లేదా మనం వేరే వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళడానికి ఏదో విధంగా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో నేర్చుకుంటానికి జనరల్ గా ఒక త్రీ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ అనేది టైం ఉంటుంది ఆ టైం డ్యూరేషన్ లో ఎస్ఐపీ కన్సల్టెంట్ కింద మీరు కోర్స్ అనేది అదే ఒక వర్క్ లో ఒకసారి మీరు సిక్స్ మంత్స్ కనుక వర్క్ చేసినట్లయితే మీకు కంప్లీట్ ఎస్ఐపీ మీద ఒక మినిమం అవగాహన అవగాహన అనేది ఉంటుంది సో అలాగే ఇది కంటిన్యూస్ గా అలాగే కంటిన్యూస్ గా ఒక టూ ఇయర్స్ పాటు ఇంకొంచెం కంటిన్యూస్ గా మీరు చేసినట్లయితే సో వేరే కంపెనీకి వెళ్ళకుండా సేమ్ కంపెనీలో ఒక టూ ఇయర్స్ అలాగా మీ సర్వైవ్ అయినట్లయితే సో ఇంకా మీకు తెలుగు ఉండదు తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఐపీ కన్సల్టెంట్ కింద ఫస్ట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇంటర్న్ కింద స్టార్ట్
మెయిన్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎస్ఏపిలో కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అలాగే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెండు ఉంటే ఇంటర్వ్యూస్లో ఎప్పుడైనా క్రాక్ చేయొచ్చు సో ఇంటర్వ్యూస్లో క్రాక్ చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక కంపెనీలో సర్వే ఒక టూ ఇయర్స్ పాటు సర్వే అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఒకళ్ళు మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు మీరే డిసిషన్ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది సో మీకు శాలరీ అనేది స్కై ఈజ్ లిమిట్ ఇందులో దాని గురించి బ్యాక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ శాలరీ అనేది మీ కెరియర్ ఏ మీ క్వాలిఫికేషన్స్ మీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఎస్ఏపీ మీ నాలెడ్జ్ దీని మీద ఇది శాలరీ అనేది సో ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మీకు థర్టీ పర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ హైక్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యూ పర్ఫామ్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ సో ఇది ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ కింద మీకు హైరాకి అనేది ఫస్ట్ జనరల్గా ఎంట్రీ ఎంట్రీ లెవెల్లో బీకామ్ లేదా ఏదైనా ఒక డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో జాయిన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎస్ఏపీలో ఆ తర్వాత మీ ఎంట్రీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక ప్రెషర్ కింద జాయిన్ అయ్యారా లేకపోతే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కింద జాయిన్ అయ్యారా లేకపోతే ఎలా జాయిన్ అయ్యారు అనేది పక్కన పెడితే సో మీ కెరియర్ అనేది ఎస్ఐపిలో నెంబర్ వన్ గా ఉంటుందో అందులో తిరగలేదు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ అలాగే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది రెండు ఉంటాయి సో ఆ రెండింటి మీద కనుక మంచిగా ఫోకస్ చేసినట్లయితే మీకు కెరియర్ అనేది చూసుకోవాల్సిన బ్యాక్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు సో ఇది జనరల్ గా బేసిక్ స్టఫ్ అనమాట సో ఈ రోజు కన్సల్టెంట్ కెరియర్ అనేది దీనికి సంబంధించిన రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే ఒక వీడియో కూడా నేను పెట్టాను అంతకు ముందు సో నా వీడియోస్ చూడండి సో అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెన్షన్ చేశాను ఎస్ఐపి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సో తర్వాత మన మనం చేసే నెక్స్ట్ పరిస్థితి ఏంటి ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నా వీడియోస్లో నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను షేర్ చేశాను సో ఈ వీడియోస్లో ఏంటంటే కన్సల్టెంట్ కెరియర్ అనేది చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో ఎస్ఏపిలో జాయిన్ అవ్వచ్చా లేదా అనేది కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటుంది కాంపిటీషన్ని క్రాస్ చేసుకొని ముందుకు ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళకైతే మాత్రం ఈ కెరియర్ అనేది ఆలోచించాల్సిన బ్యాక్ అవసరం లేదు సో కాంపిటీషన్లో మనం నెగ్గుకు రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అది మీ పని సో మీరు ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశారో అన్న దాని మీదే మీకు ఈ శాలరీ కానీ లేకపోతే ఈ పర్క్యూజెట్స్ కానీ ఏమైనా కానీ ఇవి మీ మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మీ క్వాలిఫికేషన్ మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ క్వాలిఫికేషన్ మీ శాలరీ మీ మీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ వీటిని బేస్ చేసుకొని స్కిల్ని బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పి ఎస్ఐపిలో టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది లేకపోతే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఫ్రెషర్ కింద నైన్టీన్ ల్యాక్స్ అది ఫేక్ ఓకే నా వీడియోస్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ది వీడియో చెప్పాను ఇది కూడా క్రియేట్ చేసి కొత్తగా క్రియేట్ చేసి ఏమి చెప్పను ఉన్నది ఉన్నట్టు ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను కాబట్టి నాకు ఫోర్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనే వాళ్ళు రీచ్ అయ్యారు సో మీరు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్